ఈరోజు మన ముందున్న గెస్ట్ త్రిపుర సాయి చౌదరి లవ్ మ్యారేజ్ ఇస్ బెస్ట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఇస్ బెస్ట్ సడన్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి నీ ఎమోషన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది కడుపుతో ఉన్నారు మీ హస్బెండ్ కనిపించట్లేదు అసలు ఎవరితో వచ్చింది కడుపు మీ విషయాలు మీరు ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం వల్ల ఇలా అయ్యిందా వాళ్ళ మమ్మీని నన్ను మేనేజ్ చేయడం రాలేదనమాట వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చెప్తే అదే విని దాన్నే అమలు చేయడం చేశాడు దానివల్ల మాకు ఇష్యూస్ వచ్చేవి వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉండి మాట్లాడు పక్కకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడతాడు నాకు ఫస్ట్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అది హార్ట్ బీట్ ఆగిపోవడం వల్ల మమ్మీ ఏమన్నదో తెలియదు నెక్స్ట్ డే ఇష్యూ అయింది ఆ రోజే స్టేషన్ లోనే నాకు వద్దు తిను అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అమ్మాయి ఫ్యామిలీని అంతా వదులుకుని కదా మన దగ్గరకు వస్తుంది నీ తల్లికి నచ్చినట్టున్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అసలు కనీసం తను నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడైనా సరే అస్సలు ఒక కాల్ కాదు ఒక మెసేజ్ కూడా లేదు ప్లేస్ లో వేరే వాళ్ళు ఉంటుంటే వన్ మంత్ కదా అని చెప్పి క్యారీ చేసి మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు ఉండేవాళ్ళు కాదు అంటే మనం చేసిన దానికి ఇంకా వాళ్ళు ఎందుకు అన్నట్టు నా ప్రెగ్నెంట్ ఫస్ట్ మంత్ లోనే వెళ్ళిపోయినాడు నాకు కూడా సూసైడ్ థాట్స్ వచ్చాయి కానీ అటెం దాకా అట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చేసినాం అనమాట ఎవ్రీ మంత్ హాస్పిటల్ కి ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది నాకు సో నాకు హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వరకు చూసుకో చాలు అంటే నీకు మనీ ఇచ్చేది వస్తే మాత్రం నేను చనిపోతా నేను నీకు రూపాయి ఇవ్వను నేను నా సైడ్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా నువ్వు ఆశించొద్దు అని చెప్పి మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయట్లేదు మీ పేరెంట్స్ పెళ్లి చేసుకో నీ కోసం కాకపోయినా కన్నయ్య కోసం ఆలోచించి మీ అబ్బాయిని ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తావా ట్రై చేస్తా ఉన్నా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా పంపించాలని నాకు తెలిసిన సర్కిల్ లో నాకు తెలిసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఏ అవసరం ఉన్నా నేనైతే తప్పకుండా చేస్తాను నాకు నేను కాంటాక్ట్ లో ఉంటాను కదా టచ్ లో నాకు చెప్పు ఇలా నేను నేను నా వంతు నేనైతే చేస్తాను హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివా వెల్కమ్ టు మన మీడియా ఈరోజు మన ముందున్న గెస్ట్ త్రిపుర సాయి చౌదరి గత ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ మంచి వైరల్ అవడం జరిగింది తన స్టోరీ మనందరికీ తన మాటల్లో చెప్పడం జరిగింది అది చూసాక నేను ఫస్ట్ తన ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది నేను ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ మెసేజ్ నాకు వచ్చింది అనమాట టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అనుకుంటా నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నేను అర్రే మెసేజ్ చూడలేదే అని బాధపడ్డా బట్ తర్వాత నేను మళ్ళీ తను ఫాలోఅప్ చేసి ఈరోజు నా ముందుకు రావడం జరిగింది ఈ ఎయిట్ మంత్స్ గ్యాప్ కానీ తన లైఫ్ కానీ తన లైఫ్ స్టైల్ కానీ మనకు కొన్ని తెలియని విషయాలు ఉంటాయి అవి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే తన మాటలో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఎలా ఉన్నావు సారీ ఫస్ట్ నేను ఆ మెసేజ్ చూసుకోలేదు ఆ రోజు మెసేజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉంది నాకు అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ చూస్తా ఉంటాను అప్పుడు మీకు మంచి ఫ్యాన్ అనమాట అందుకని మెసేజ్ చేశాను బట్ మీరు రిప్లై ఇలా కానీ ఈ రోజు మీతో ఇంటర్వ్యూలో నాకు చాలా మంచి థ్యాంక్ యూ ఈ ఇష్యూ గురించి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అనే మెసేజ్ పెట్టావా నాకు ఇష్యూ ట్వంటీ వన్ లో ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ లో అయింది ఇంతకు <laughs> ఆ రోజు నేను మీ స్టోరీ అంతా విన్న చూడడం జరిగింది దాని గురించి ఇలా అవ్వడము అందులో నేను మీ ఇద్దరి మధ్య అంటే మీ ఇద్దరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీ ఇద్దరు ఏమైనా మీ విషయాలు మీరు ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం వల్ల ఇలా అయ్యిందా అనేది ఒక డౌట్ వచ్చిందనమాట 
అది ఎంతో నిజం అంటే అదే ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నారా మీరు లేదు లేదు బ్రో అసలు ఒకళ్ళ విషయాలు ఒకళ్ళకి చెప్పుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏం కాదు ఏంటంటే ఇక్కడ తనకి వాళ్ళ మమ్మీని నన్ను మేనేజ్ చేయడం రాలేదనమాట ఓకే సో దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ తప్పితే ఇంకోటి ఏం లేదు మామూలుగా నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు మ్యారేజ్ అయింది మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మీ లైఫ్ మీద ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ మ్యారేజ్ అయితే ఇలాగ అబ్బాయిలు ఉండాలి అని అనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు మీకు మేనేజ్ చేయలేదు అని అన్నారు కదా అంటే మేనేజ్ అంటే ఒక ఒక అబ్బాయి ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు ఎలా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పే అత్తల దగ్గర నుంచి ఇష్యూస్ రావడం కామన్ ఎక్కువ డల్స్కి కానీ ఏంటి అంటే హస్బెండ్ అనేవాడు అటు అమ్మకి చెప్పేది చెప్పాలి లోపల తీసుకొచ్చి వైఫ్కి చెప్పేది చెప్పాలన్నమాట అలా కాదు ఇలా కాదు అని చెప్పి కానీ ఇక్కడ నా సిచ్యువేషన్లో ఏమైపోయిందంటే నాకు చెప్పడం మానేసేసి వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చెప్తే అదే విని దాన్నే అమలు చేయడం చేశాడు దానివల్ల మాకు ఇష్యూస్ వచ్చేవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అది హార్ట్ బీట్ ఆగిపోవడం వల్ల అది అబాట్ అయిపోయింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు నేనేం తనది ఏం షేర్ చేసుకున్నాను ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు ఎవరికి చెప్పొద్దు ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ నేను మా ఇంట్లో చెప్తాను నువ్వు మీ ఇంట్లో చెప్పు అన్న సింపుల్ ఈవినింగ్ వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉండి మాట్లాడు పక్కకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడతాడు కిందకి వెళ్ళాడు వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ మమ్మీ ఏమన్నదో తెలియదు నెక్స్ట్ డే ఇష్యూ అయింది ఇష్యూ అయింది ఇంకా స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ రోజే స్టేషన్లోనే నాకు వద్దు తిను అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంతే అంత ఆ చిన్న విషయానికి వద్దని సార్ ఓకే అంటే నేను నేనేం అనుకున్నానంటే మీ అర్థం విని అరే మీ మీ విషయాలు పాస్ట్ని పాస్ట్ని గుర్తు చేసుకుని అయితే మా ఇద్దరు మీరు ఎప్పుడు ఇష్యూస్ రాలేదు పాస్ట్ తన పాస్ట్ కానీ నా పాస్ట్ కానీ ఎప్పుడు మేము డిస్కషన్ చేసుకుంది ఏం లేదు ఫ్యామిలీస్వే వస్తాయి అనమాట ఎక్కువ ఏంటి అంటే మా అత్త ఫస్ట్ నుంచి ఎవరి ఇళ్ళకి వెళ్ళదు ఎవరితో అంటే తా మా హస్బెండ్ వాళ్ళు చిన్నప్పుడే వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయినాడు అయితే సో ఇంకా తానే ఓన్గా వర్క్ చేసుకుంటా వాళ్ళని చూసుకోవడం చేసింది సో ఇద్దరు కొడుకులు ఉండే ఒక కొడుకు చనిపోయినాడు హెల్త్ ఇష్యూ రావడంతో ఈయన ఒక్కడే సో ఆమె ఏంటంటే ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అయింది ఇప్పుడు పెళ్లి చేసి పంపించేశారు వాళ్ళు సపరేట్ ఉంటున్నారు ఎక్కడ నాకు కాకుండా అయిపోతాడా అని ఒక ఇన్సెక్యూర్తో మా మిడిల్లో ఇక క్లాషెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అంటే మీ మాట వినకుండా వాళ్ళ మాట అంటే మీ వైపు ఎప్పుడు వచ్చేస్తారేమో కొంచెం భయం భయం చాలా ఇన్సెక్యూర్ అదైతే ఆమెకి అలా ఉండకూడదు అబ్బాయిలు ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు ఇప్పుడు అంటే అమ్మాయి ఫ్యామిలీని అంతా వదులుకుని కదా మన దగ్గరకు వస్తుంది మరి ఎన్నో హోప్స్ తో నీ దగ్గరకు వస్తుంది మనం అట్లా చేయకుండా నీ తల్లికి నచ్చినట్టున్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అసలు మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కదా నేను స్టార్టింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవాడు కత్తర పాప చూసాను ఆ టైం కి మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కదా టిక్ టాక్ లో వీడియోలు చేసేవాళ్ళు కదా అప్పటికి ఇంకా అంతేం రాలేదు ఒక ఒక వీడియో చేశాను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ వీడియోతో కొంచెం వైరల్ అది దాని తర్వాత మీ అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మొత్తం ఫాలోవర్స్ పెరగడం మొత్తం బాగుండే అసలు ఎందుకు అంటే ఇది ఒక రీజన్ అవ్వచ్చా మీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవ్వడం పబ్లిక్ లో ఉండడం అది వాళ్ళకి నచ్చకపోవడం అవి అలా అసలు నా తన నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయే టైం కి నాకు జస్ట్ టెన్ కే ఫాలోవర్సే ఉన్నారు తనే నాకు ఫోన్ కొనిచ్చాడు చేసుకో నువ్వు ఎందుకు ఇది చేయడం అని చెప్పి మా పెళ్లికి ముందు నుంచే ఉంది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది సో నేను తనని అడిగి పర్మిషన్ అడిగి నేను వీడియోస్ చేసుకుంటుండే నన్ను అసలు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎందుకు చేయాలనుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవుతాను అనుకోలేదు జస్ట్ నార్మల్ గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేశాను సో ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ బాగుంది కదా అన్నట్టు దాన్ని యూస్ చేసుకునేదాన్ని కానీ ఇంత వైరల్ అయితే ఇంత మంది ఫాలోవర్స్ వస్తారని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు మంచి మనీ ఎర్న్ చేసుకుంటా లేదు లేదు బ్రో ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడైనా ఒక ప్రమోషన్ అట్లా వస్తుంది స్టార్టింగ్ లో బాగా వచ్చినాయి ఆధార్ మీడియాలో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత ఇంకా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఛానల్ ఉంది ఫార్టీ సిక్స్ కే మో సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి రీయూస్ కంటెంట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ బ్లాక్ అయింది అకౌంట్ ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు ఉండదని చెప్పి బ్లాక్ చేస్తుంటా బ్లాక్ చేస్తా కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ జర్నీ ఆపేశాను జాబ్ ట్రై నాకు డౌట్ అనమాట
లవ్ మ్యారేజ్ ఇస్ బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకు లవ్ మ్యారేజ్ ఇస్ బెస్ట్ అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు కనీసం కోపడ్డ ఏదైనా చేసినారే నా పిల్ల గదరా ఏమైతది అని చెప్పేసి కొంచెం మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తారు గొడవ పడి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తారు మ్యారేజ్ అయితే మీరు తీసుకొచ్చిన సంబంధం కదా మీరే సావండని వదిలేస్తారు కాదు ఇప్పుడు డాడీ చూసారు సంబంధం నాన్నగారు చూడడం ఇంట్లో మీకు గ్యాప్ ఇవ్వలేదా అసలు మీ ఇద్దరికి అంటే కరోనా లో వెంట వెంటనే అయిపోయింది అండ్ మోర్ ఓవర్ మేము కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అబ్బాయి ఇలా ఉంటాడు అని చెప్పేసి తను చాలా సైలెంట్ మరి అంత అగ్రెసివ్ ఏం కాదు చాలా సైలెంట్ సో నేను కూడా ఎందుకు అంటే ఇంకా కామ్ నన్ను ఏమనడలే అందరిలా కాదు కదా అంటే చాలా చెప్పిన మాట అని కాదు చాలా చూస్తాం కదా అమ్మాయిని ఇట్లా కొట్టాడు ఇట్లా చేశాడు అనేసి సో అట్లా అంతా ఉండవలే నాకు అర్థం చేసుకుంటాడు అని చెప్పేసి అనుకున్నాము దట్ అయినోడు కదా బాగుంటుందిలే అనుకున్నాం మమ్మీ డాడీ అంటే డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్ మరి మీ ఫ్యామిలీ నచ్చ చెప్పడం ట్రై చేయలేదా మళ్ళీ మా డాడీ వాళ్ళు వెళ్ళారు విజయవాడ వచ్చారు అంటే విజయవాడ వచ్చారు మాట్లాడడానికి చూసారు ఆయన ఒప్పుకోలేదు తర్వాత మా ఫిఫ్త్ మంత్ ఫోర్త్ మంత్ లో నేను కాల్ చేసా తనకి అంటే డాడీ వాళ్ళకి మరీ బర్డెన్ అయిపోతున్నా నేను అని చెప్పి నాకు ఇంకో సిస్టర్ ఉన్నారు సరే అయిపోతున్నారు కదా నేను కాల్ కూడా చేసా చేసి నువ్వు నాకేం ఇవ్వద్దు ఎవ్రీ మంత్ హాస్పిటల్ కి ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది నాకు ట్రిప్ కి ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది సో నాకు హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వరకు చూసుకో చాలు అంటే నీకు మనీ ఇచ్చేది వస్తే మాత్రం నేను చనిపోతా నేను నీకు రూపాయి ఇవ్వను నేను నా సైడ్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా నువ్వు ఆశించొద్దు అని చెప్పి కాల్ కాల్ కూడా పిక్ చేయలేదు ఆయన జస్ట్ మెసేజ్ వేసే వాట్సాప్ లో నువ్వు హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్ అదే నేను ఇక్కడనే ఉన్నాను కొండాపూర్ లోనే నేను ఉండి చూపించుకునేదాన్ని హాస్పిటల్ కి సో ఇంకా మమ్మీ ఉన్నారు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ నేను ట్రావెల్ చేయకూడదు అన్నారు ఆయన ఒక హౌస్ రెంట్ తీసుకొని ఉన్నాం ఇక్కడ ఆయన అది వెకేట్ చేసేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఇంకా మేము చచ్చినట్టు మమ్మీ నేను వేరే హౌస్ చూసుకొని షిఫ్ట్ అయినాం నా ప్రెగ్నెంట్ ఫస్ట్ మంత్ లోనే వెళ్ళిపోయినాడు ఫస్ట్ మంత్ టెన్ డేస్ అంతే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది ఒక వన్ వీక్ ఏమి ఉన్నాడు తర్వాత వెళ్ళిపోయినాడు వన్ మంత్ నుంచి ఫిఫ్త్ మంత్ వరకు మమ్మీ వాళ్ళే చూసుకున్నారు ఇక్కడనే ఉన్నాం నేను మమ్మీ అంటే డాక్టర్ ట్రావెల్ చేయొద్దు అన్నారు కొంచెం వీక్ ఉన్నా అని చెప్పేసి తర్వాత సిక్స్త్ మంత్ లో తీసుకెళ్లారు నాకే ఎందుకు జాబ్ ట్రై చేశాను అనుకో కొంచెం ఇన్సూరెన్స్ వస్తుందేమో డెలివరీ టైం కన్నట్టు ట్రై చేసా వన్ మంత్ టైమ్ ఇవ్వండి డాడీ అని హైదరాబాద్ వచ్చి హాస్టల్ జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయ్యి ఇంకా ట్రయల్స్ వేస్తే జాబ్ వచ్చింది సో ఇంకా తర్వాత కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత మెటర్నిటీ లీవ్స్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చింది కానీ బేసిక్ గా వేరే వాళ్ళు నీ నీ ప్లేస్ లో వేరే వాళ్ళు ఉంటుంటే వన్ మంత్ కదా అని చెప్పి క్యారీ చేసి మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు ఉండేవాళ్ళు కాదు బట్ నువ్వు కంటిన్యూ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు చేసుకున్నావు కంటిన్యూ అంటే మనం చేసిన దానికి ఇంకా వాళ్ళు ఎందుకు అన్నట్టు నాకు ఫస్ట్ థింగ్ బేసికలీ పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టము సో ఇంకా మనం మిస్టేక్స్ కి వాళ్ళని ఎందుకు ఇది చేయడం అని చెప్పి మా డాడీ అన్నాడు ఎందుకు మంచి లైఫ్ వస్తుంది వద్దు అనేసి లేట్ డాడీ అనుకొని ఇంకా మేము సరే అండి అదే నాకు ఇప్పుడు చెప్తుంటే అర్థం అదేంటి వన్ మంత్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మంత్ ఎంతకాలం మామూలుగా ఒక ఒక పర్సన్ గా అలా ఉండగలవు ఇంకా అబ్బాయి ఉన్నాడు రాను 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 ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతుంటాయి అబ్బాయికి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు మన యూట్యూబ్ లో నుంచి రెవెన్యూ అంటే అది కూడా సేమ్ యూజర్ కంటెంట్ నుంచి మరి ఇలా అప్పుడప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీలు అంటే నమ్మకం లేదు ఈ మధ్యన ఏదో చాలా మందిని చాలా మందిని తీస్తారు అంటే లక్షల పైన ఉన్న జనాలు పోయి రోడ్ల మీద ఉన్నారు కదా సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు నీకు ఇది కాక ఇంకొకటి అంటే ఇంకొక జాబ్ కానీ ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా ఇంకొకటి ఏదైనా వచ్చా అసలు మా మమ్మీ మమ్మీ చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీనే అలవాటు సో మమ్మీ కావాలి నేను ఉన్నా గానీ మమ్మీనే అశ్వత్ అశ్వత్ ఎవరు పేరు ఎవరేం లేదు నేను కొంచెం అంటే ఇప్పుడు తారక్ అన్న తర్వాత ఎవరైనా ఫేవరెట్ అంటే నాకు చోర్య అశ్వత్మ అని ఉంది అప్పటి నుంచి ఒకవేళ అబ్బాయి పుడితే అశ్వత్ అని ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ కదా నువ్వు ఎన్టీఆర్ మొత్తం ఫిలిం చూసా ఎన్టీఆర్ గారి చూసా చూసా కానీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి కొంచెం మీ అబ్బాయిని ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తావా ట్రై చేస్తా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా పంపించాలని
ట్రై చేస్తున్నావా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొంచెం సర్కిల్ కొంచెం ఒక్కొక్కరిని పరిచయం చేసుకుంటున్నాను సో అంత బాగుంటే తీసుకు నేర్పించావా మే నేను పక్క నాకు తెలిసిన సర్కిల్లో నాకు తెలిసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఏ అవసరం ఉన్నా నేనైతే తప్పకుండా చేస్తాను నాకు నేను కాంటాక్ట్ లో ఉంటాను కదా టచ్ లో నాకు చెప్పు ఇలా నేను నేను నా వంతు నేనైతే చేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు చేయలేనివి బేసిక్ గా నీకు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి అమ్మాయి ఎలా అంటే ఆ బేబీస్ వాళ్ళ పిల్లలకి మనం చేయలేనివి మనం అనుకున్నవి మనం చేయలేనివి వాళ్ళతో చేయిద్దాం వాళ్ళతో ఇది చేద్దాం అనేది ఒకటి ఉంటది అలా నువ్వు ఏమని అనుకుంటున్నా నేను ఆర్టి అంటే బేసికల్ నేను డ్రాయింగ్స్ బాగా వేస్తాను ఆర్టిస్ట్ వేస్తా అయితే మా డాడీ నా బొమ్మ వేస్తా ఇప్పుడు అట్లా కాదు నేను మండాల ఆకర్స్తాను సో నాకు ఇష్టం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా డ్రా చేయాలి అది ఇది అని సో నాది కొంచెమైనా మా కొడుకు వస్తే బాగుండని అనుకుంటా అంతే ఆర్ట్ రావాలని కోరుకుంటా అంతే ఇంకేం ఇంకా వాడి ఇష్టం వాడు ఏమవుతాడంటే వాడి ఇష్టం ఇప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయట్లే మీ పేరెంట్స్ పెళ్లి చేసుకో చేస్తాడు డాడీ అంటే నాకు నీ కోసం కాకపోయినా కన్నయ్య కోసం నేను ఆలోచించి చూడు అంటాడు ఇప్పుడే కదా డాడీ దాంట్లో నుంచి ఊబిలో నుంచి ఇట్లా పడ్డా కొన్ని రోజులు టైం తీసుకుని మళ్ళీ ఊబిలోకి వెళ్తాలి అని చెప్తా ఎన్ని రోజులు అయితుంది ఊబిలోని ఊబిలో నుంచి బయటకు వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అండి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నీకు అసలు ఆలోచన ఉండట్లేదు అసలు అసలుకి ఫస్ట్ నేను సెట్ అవ్వాలా అంటే సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందంటే వాడి బర్త్డే వచ్చింది ఎప్పుడు నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ అసలు ట్వంటీ ఫోర్త్ దాకా నా దగ్గర అసలు వన్ రూపీ లేదు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది చాలా టెన్షన్ అయినా నేను సో ఇంకా మా సిస్టర్ చీటీ వేస్తారు అనమాట తెలిసిన మా దగ్గర ఇంకా చెప్పిన తర్వాత అది వేసుకొని అసలు చాలా టెన్షన్ పడ్డా నేను చేయలేనేమో మా మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ అయితే కదా ఇంకా అల్లే లైట్ తీసుకుంటే కానీ నాకు వద్దు మమ్మీ అట్లా ఎందుకంటే వాడికి మెమరీస్ కావాలి కదా పెద్ద అయితే అడిగితే నేను నేను ఆన్సర్ చేయాలి లేదు లేదు చేయాలి ఫస్ట్ బర్త్డే సో ఇంకా బాగా జరిగింది ట్వంటీ సెవెన్ నాది ట్వంటీ సెవెన్త్ మే ట్వంటీ సెవెన్త్ కాకపోతే అచ్చా మే ట్వంటీ మా తారక బర్త్డే నేను తాత అనొద్దే లేదు తారక్ అన్న తారక్ అన్న తాత అన్నట్టు వినిపించింది లేదు లేదు తారక్ అన్న బర్త్డే నేను తాత అన్నట్టు బాబోయ్ తాత నాకు సరిగ్గా వినిపించలే మిమ్మల్ని తాత అంటే ఇంకా మీ ఫ్యాన్స్ నాకు టెక్స్ట్ చేస్తారే నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా ఉంటారు నేను మా రూమ్ మేట్ హారిక అసలు యాక్చువల్ గా మీకు ఫ్యాన్ వస్తా అన్నది నేను ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడా అన్నది అయితే ఇంకా ఆఫీస్ ఉండి రాలేదు యాక్చువల్ గా రేపు అనుకున్నాం కదా రేపు అయితే వద్దాం అనుకుంది నేను బేసిక్ నిన్న చేసేదాం అనుకున్నాను కదా నేను నిన్న నాకు అదే నేను బేసిక్ గా నేను ఇంటర్వ్యూ చాలా ట్రై చేసిన అనమాట నాకు చాలా డౌట్లు ఉండే ఇలా అడగాలి ఇలా చేయాలి ఇలా ఏంటి నడుస్తుంది ఏంటి కాదు నువ్వు ఏ స్కూల్ చదువుకున్నావు ఎక్కడ చదువు స్కూల్ సాయి విద్య నికేతన్ సాయి విద్య నికేతన్ నీకు ఇష్యూ అయిన తర్వాత మీ స్కూల్ వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా నీకు సపోర్ట్ చాలా మంది టెక్స్ట్ చేశారు ఏమైందిరా ఎందుకు ఇట్లా అయ్యింది నీకు అది ఇది అని చెప్పేసి ఇంకా అట్లా అయిపోయింది అని చెప్పేసి చెప్తుండే నేను అదే నువ్వు ఇంత ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బందులు ఉన్నావు నువ్వు బేసిక్ గా రీసెంట్ టైమ్స్ లో ట్రెండ్ అనమాట అందరూ ఫైనాన్షియల్ గా మంచి సపోర్ట్ గా వస్తూ ఉంటారు చాలా మంది నీకు ఎవరు రాలేదా లేకపోతే నువ్వు వద్దు అనుకున్నావు రాలేదు అంటే ఫినాన్షియల్ గా ఎప్పుడు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు నేను చిన్న చిన్నవి అయితే మాత్రం నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిక్స్త్ మంత్ లో వచ్చినప్పుడు మాత్రము సింధుర అని చెప్పి నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటది సో తనే హాస్టల్ ఫీజు పే చేసింది ఇప్పుడు ఉన్నారా తను ఉంది ఉంది స్టిల్ స్టిల్ తను కాకపోతే నాకంటే త్రీ మంత్స్ ముందు తను బట్ ఆ టైమ్ లో ఇంకా నాకు మెంటల్ హెల్ప్ ఎవరైనా చేశారు అంటే అది లక్కీనే ఏ టైం అయినా సరే టూ త్రీ చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుండే నేను ఆ టైమ్ లో అంటే లోన్ హాస్టల్ కదా అనేసి ఏ టైం అయినా కాల్ పిక్ చేసి నాకు కొంచెం ధైర్యం చెప్పేది ఏం కాదు రా ఏం కాదు లైట్ తీసుకో నువ్వు అన్ని చేయగలుగుతావు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడా కొన్ని స్ట్రాంగ్ ఇన్ని మంత్స్ వచ్చింది నన్ను ఇంకా పోలేవా అది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా నీ మైండ్ లో ఫ్రీ కదా చాలా ఫ్రీ ఇప్పుడు చాలా ఫ్రీ మరి ఎందుకు సన్న అయిపోయావు నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు కొంచెం లాభం సన్న అంటే డెలివరీ టైంలో కొంచెం మంచిగా తిన్నాను 
ఇప్పుడు ఇదే నార్మల్ వెయిట్ తినట్లే నేర్చుకోండి చూసి అమ్మాయిలు నాకు పరిచయం నా దగ్గర నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు మటన్ తింటారు అమ్మాయిలు మటన్ బాగా తింటాను బాగా తింటాను మంచి బలం తెచ్చుకో అవతలను తిట్టడానికి నువ్వు స్టార్టింగ్ ఒకటి చెప్పావు అరేంజ్ మ్యారేజ్ కంటే లవ్ మ్యారేజ్ బెస్ట్ బెస్ట్ అను మరి నేను లవ్ ఫెయిలియర్ అయిందని విన్నాను ఎందుకు డాడీ వద్దు అన్నారు వద్దు మనకి వద్దు అనేసి కొంచెం ఫీల్ అయ్యారా మీ డాడీ మా డాడీ ఫీల్ అయినా చెప్పడు బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోడు మమ్మీ అయినంతగా డాడీ అవ్వడు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన పోతుండేనేమో హ్యాపీగా ఉంటుండేనేమో అనేది ఫ్యామిలీ వల్ల లవ్ బ్రేక్ అయింది అంతేగాని నార్మల్గా అట్లే లేదు డాడీ వద్దు అన్నాడు మామూలుగా ఒకటి ఉంది అమ్మాయిలు ఫస్ట్ అంతా లవ్ చేస్తారు తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పంగానే పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు దానికి నువ్వే ఫస్ట్ నిదర్శనం ఒప్పుకు వచ్చేది అసలు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అమ్మాయిల్లో అది ఏ ప్రాబ్లం ఎందుకు అవుతుంది అమ్మాయిలకి అలా ఈ డాడీ వాళ్ళని పేరెంట్స్ బాగా పెట్టలేము ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్స్ ఏంటంటే ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ అంటే మా డాడీకి ఏంటంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి డాడీ హిట్లర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మా ఇంట్లో బుల్లెట్ బండ్ ఉందా బుల్లెట్ బండ్ లేదు అదొకటే తక్కువ మా డాడీకి కాకపోతే హిట్లర్ భయపడే బాగా భయం మాకు డాడీ అంటే చెప్పాము మేము ఓపెన్గా వచ్చి డాడీకి చెప్పడం జరిగింది డాడీ ఇంటర్లో ఒక మా ఫ్రెండ్తో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే మా దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు మీకు అలాంటి నేను ఉంటే ముందు మా దగ్గర చెప్పండి మేము చూసుకుంటాము అనేసి ఇక డాడీకి మరి ఎందుకు నచ్చలేదు అవతల సైడ్ నుంచి వద్దు అనుకున్నాడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఎంక్వైరీస్ ఉంటాయి కదా అయితే మంచి ఆలోచించి ఎవరు త్రిపుర సాయి ఎవరు త్రిపుర సాయి చౌదరి ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్సరు అసలు ఏంటి కాదా అనేది ఎవరికి తెలియదు కొన్ని రోజులు అసలు కొన్ని ఇయర్స్ అసలు తెలియదు నీ గురించి కానీ రీల్స్ చేస్తున్నావు ఓకే రీల్స్ ఫాలో అయితే వస్తే లేకపోతే లేదు సడన్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి నీ ఎమోషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు ఇచ్చావు అంటే నాకు చాలా కామెంట్స్ అండ్ పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి అంటే కడుపుతో ఉన్నారు మీ హస్బెండ్కి అనిపించట్లేదు అసలు ఎవరితో వచ్చిన కడుపు అసలు ఏంటి అనేసి చాలా వల్గర్గా నాకు కామెంట్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ మెసేజెస్ లో వస్తుంది సో ఆ కామెంట్స్ అందరికి నేను రియాక్ట్ అవ్వలేదు కానీ నా ఫ్రెండ్ లక్కీ రియాక్ట్ అయ్యేది వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండేది సో ఇంకా నేను మాత్రం ఎంతకాలం ఇది ప్రొలాంగ్ చేయాలి ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేసినా కానీ రేపు పుట్టే నా బేబీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో అనేసి ఇంకా ఆలోచించుకొని ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం చదివింది ఇప్పుడేం రావట్లేదు కానీ సుమన్ టీవీ రాధా సుమన్ టీవీలో నేను అనుకుంటా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత కింద మెన్షన్ చేసిన సుమన్ కదా రాధాన్ లో కూడా అంటే అబ్బాయి సైడ్ ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండానే అవుతుందా లేకపోతే అమ్మాయి సైడ్ ఏ మిస్టేక్ లేకుండా అబ్బాయి ఇలా ఉంటాడా అని చెప్పేసి సి మిస్టేక్ అనేది టూ సైడ్స్ నుంచి ఉంటది కోపం వస్తే నేను అరుస్తా లేకపోతే ఆయన అరుస్తాడు కాదని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కనీసం తను నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడైనా సరే రి రియాక్ట్ అయ్యి వచ్చిండుంటే బాగుండేది అస్సలు ఒక కాల్ కాదు ఒక మెసేజ్ కూడా లేదు నాకు డైరెక్ట్ నైన్త్ మంత్లో ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అనేది టెక్స్ట్ చేశాడు చేశాడు నైన్త్ మంత్లో ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అనేసి టెక్స్ట్ చేశాడు అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు చేసావు నువ్వు అన్నా నేను అంటే లేదు నార్మల్గా ఎలా ఉన్నావు ఏంది అని కనుక్కుందాం అని చేశాను అది ఇది అన్నాడు అప్పుడు నాకు కొంచెం స్కాన్కి కావాలంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ కూడా పంపించాడు స్కాన్కి కావాలి అంటే కానీ బాబుని చూసుకోవడానికి వస్తాడంట మా మమ్మీ డాడీ ఉండకూడదంట సీక్రెట్గా వచ్చి చూసుకొని వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి అని అన్నాడు అది నాకు నచ్చలేదు సీక్రెట్గా వచ్చి చూడాల్సినంత అవసరం ఏముంది అవసరం లేదు కదా 
సో మేము అప్పుడు హాస్పిటల్ కి అమౌంట్ కావాల్సి వస్తే కొంచెం గోల్డ్ పెట్టుకున్నాం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బా అసలు లోయర్ కాదు అప్పర్ కాదు మీడియం మరీ కాదు అది కాదు అయితే ఇంకా సరే అని చెప్పేసి చెప్పాం మేము అదే చెప్పాం ఉన్నదే చెప్పిన బాబుని బాక్స్ లో పెట్టారు వన్ డే పెడితే ఎమర్జెన్సీగా కావాల్సి వచ్చింది ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ దానికి కాల్ చేశాను నేను ఇట్లా అనేసి చేస్తే ఇప్పటికి ఇప్పుడు అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తా అని అన్నాడు దాని తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ టూ డేస్ ఫో థర్డ్ డే మళ్ళా నాకు మెసేజ్ చేశాడు ఎలా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మమ్మీ డాడీ ఉండరు నువ్వు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది మరి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్లా నువ్వు చేతులు ఎత్తేస్తావు అని నాకు క్వశ్చన్ సో ఇంకా అక్కడితే ఇంకొద్దు అనేసుకొని నేను కామ్ అయిపోయాను ఇలాంటి చిన్న విషయాల వల్ల వద్దనుకున్నావా లేకపోతే మళ్ళీ కలిసేవాళ్ళు కలిసేవాళ్ళు మేము ఓకే బిహేవియర్ ని చూసి మీరు వద్ద మీరే వద్దనేసుకున్నారు మేమే వద్దనుకున్నాం నువ్వు మ్యూచువల్ నువ్వే వద్దనేసుకున్నావు డివోర్స్ చేసుకున్నారు లేదు ఇంకా నడుస్తుంది ఈ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ మ్యూచువల్ గానే ఆయనకు ఓకేనా ఆ ఓకే అంట అని పెళ్లి అయిపోయింది మళ్ళీ ఆ లేదు లేదు పెళ్లి చేసుకోడా ఆయన కూడా చేసుకోడా అది నాకు చెప్పలేదు చెప్పలేదు సో పిల్ల బాబు చూడడానికి వచ్చాడు ఎప్పుడు ఫైనల్ గా ఆ వచ్చాడు రో ఒకసారి ఇప్పుడు థర్డ్ మంత్ లో ఏమో వచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మకు కూడా చెప్పి రాలేదు అంత భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి అంట నేను వచ్చి ఇప్పుడు మిస్టేక్ ఇదండి మీరు ఇంత చెప్తున్నా నాకు అర్థం అవుతుంది మిస్టేక్ వాళ్ళ మదర్ ఆపేయడం వల్ల ఆయన ఆగిపోయాడు కానీ మీరు అంటే ఇష్టమే ఆయనకి ఇష్టమే కాదని చెప్పట్లేదు కానీ అది ఏంటంటే అక్కడ మదర్ డామినేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మా దానికన్నా మదర్ డామినేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో అందుకే అక్కడ క్లాషెస్ వచ్చినాయి అయితే థర్డ్ పర్సన్ వల్లనే వస్తుంది ఇద్దరు మదర్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా అయ్యి ఉండొచ్చు మా పేరెంట్స్ అయితే ఏ రోజు మా అసలు మ్యారే మా మ్యారేజ్ లైఫ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ అయినా సరే మా డాడీ నన్నే తిడతాడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు అలాంటిది కూడా ఆయన అసలు మా డాడీ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఒకటే ఏరియాలో ఉన్నాడు చాలా రెస్పెక్టబుల్ గానే ఉన్నాడు ఆయన అంత తగ్గి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు రా ఇలా చేస్తున్నా అంటుంటే కూడా నీ సైడ్ నుంచి ఆన్సర్ లేదు ట్రై చేయాల్సింది కదా అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉంది కదా కొంచెం మళ్ళీ చెప్పడానికి ట్రై చేయాల్సింది చాలా ట్రై చేస్తారు మా డాడీ వాళ్ళు అరౌండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆయన కన్సల్ట్ అవ్వడం జరిగింది కాల్స్ మాట్లాడడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ నాకు ఇష్టం లేకుండా మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి నా దగ్గర పెట్టినా కానీ కష్టంగానే ఉంటుంది అదే నాకే భయం కదా బ్రో ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాడివి నెక్స్ట్ టైం వచ్చి చూసుకుంటాను గ్యారంటీ ఏంటి అని నువ్వే ఇంకా లీడ్ తీసుకొని స్ట్రాంగ్ తీసుకొని ఆలోచించుకోండి ఓకే టీవీ షోస్లో నీ మధ్యన ఈవెన్ చేసావా నువ్వు ఆ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీకి ఎందు నిన్నే పిలిచారు మరి పిలిచారు అంటే ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అండి అన్నారు చేసాము కానీ అది తీసేసారు ఎందుకు తీసేసారు అంటే కోఆర్డినేషన్ రాలేదు సో టెలికాస్ట్ అయినా గానీ బాగోదు అనిపించి తీసేసాము అన్నారు అని చెప్పేసి అన్నారు ఉంటా ఒక స్కిట్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తా గానీ డాన్స్ వేస్తుంటే కొంచెం కనిపించేదాన్ని ఏమో అనిపించింది ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఉందా ఉంది గానీ కంప్లీట్ కాదు అదేంటి ఎందుకు ఇండస్ట్రీ గురించి కొంచెం నెగిటివ్ ఎందుకు నెగిటివ్ అవును ఇండస్ట్రీ వల్ల అంటే ఎందుకు నెగిటివ్ అంటే కమిట్మెంట్స్ అడుగుతారు అని చెప్పేసి విన్నా నేను విన్నాను ప్లస్ నేను అంటే రీల్స్ లో కొంచెం ఇదైతున్నప్పుడు కూడా ట్రై చేస్తే ఒకళ్ళు మా ఫ్రెండ్ అడిగారంట తన కమిట్మెంట్ ఇస్తుందేమో అడుగు అని చెప్పేసి సో అందుకే భయం వేసి వద్దురా అనిపించింది ఇండస్ట్రీ ఎంత బ్యాడ్ ఉందా అబ్బో ఓకే అండ్ లేకపోతే నీకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ట్రై చేసిన అయిపోతుంది వద్దు అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కానీ నేను ఇండస్ట్రీలో క్లిక్ అయినా సరే ఏదో నా టైం బాగుంది క్లిక్ అయినా సరే బయట ఎలా మాట్లాడుకుంటా ఎవరికో కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటుందిలే అందుకే క్లిక్ అయి ఉంటుందిలే అని చెప్పేసి టాక్ వస్తుందేమో నా భయంతోనే నేను సగం పట్టించుకోను బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే నేను ఒక్కదాన్ని అంటే ఓకే కానీ నా కిడ్ కి అలాంటి విన్నాడు అంటే వాడేలా ఫీల్ అవుతాడు అని ఒక్క పాయింట్ లో అయిపోతున్నాను అన్ని కామెంట్స్ చదువుతా నేను ప్రతి ఒక్క కామెంట్ నేను పడుకునే ముందు ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుని ఈ రోజు ఏమేమి కామెంట్స్ వచ్చాయని చూసుకుంటాను చూసుకొని బ్యాడ్ ఏం రావట్లా మొన్న మా ఫ్రెండ్ తో ఒక ఫోటో పెట్టా అప్పుడు వచ్చి నీ బ్యాడ్ కామెంట్స్ రీసెంట్ అవును ఫ్రెండ్ ఇందాక నేను అడిగినట్టు ఉన్నాను కదా ఏం ఎందుకు ఏమని వచ్చింది ఆ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ అనే చెప్తారు తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చేస్తారు ఆ ఇది
మెయిల్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ నాకేం అవసరం వాడు తను పేరు శ్రీకాంత్ కన్నయ్యని అల్లుడు అల్లుడు అంటాడు వీడియో కాల్స్ ఏదైనా చేసినా గానీ ఎప్పుడైనా మీట్ అయినప్పుడు కలిపేసి చెప్తాడు ఇద్దరు అమ్మ అది వచ్చి చేరు అల్లుడు అది ఇదనే జల్దు సార్ అంటే జనాలు ఎట్లా అంటే ఒక ఫోటో ఒక అపీరియన్స్ చూసే క్యారెక్టర్ నే జడ్జ్ చేసేస్తారు డైరెక్ట్ అదే దానికి రియాక్ట్ అయ్యాం బ్రో అంటే నేను పర్సనల్ గా అవ్వకూడదు అనుకున్నా ఇక వాడు కాల్ చేసి వస్తే రియాక్ట్ అవ్వే బాబు మరి ఘోరంగా పెడుతున్నారు అని కొన్ని కామెంట్స్ కూడా డిలీట్ చేసేసాను నేను అంటే ఇంకా సరే అని అప్పుడు ఎందుకు డిలీట్ చేయాలి బ్రో మా ఇద్దరు మధ్య ఏం లేనప్పుడు కదా ఇద్దరి మధ్య ఏం లేదు అలాంటప్పుడు కామెంట్స్ ని జనాలు టాక్ ని కూడా వదిలేయచ్చు కదా నేను వదిలేసినా నేను అసలు నేను పట్టించుకోను అంటే నీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే అది చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఒక ఫోటోని ఒక కింద కామెంట్ కామెంట్లు వస్తున్నాయి నీకు బ్యాడ్ గా వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ ఫోటోని డిలీట్ చేయలేదు కామెంట్ డిలీట్ చేసేసాను అంతేగాని ఇది ఉంచలే అంటే ఈ ఫోటోని కూడా నీ కెరీర్ అనుకొని చేయొచ్చు బ్రో కానీ భయం నా అన్న అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ వస్తుంది అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ వెనకాల వస్తాయి సో అవన్నీ బేర్ చేసుకొని నేను రావాలి సపోర్ట్ కూడా కావాలి ఉంది ఉంది ఎందుకు లేదు బ్రో ఉంది ఉంది ఎందుకు లేదు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో నేను నువ్వు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డావు కదా చెత్త చిరాకు అనిపించింది కదా నీకు నేను కొత్తది ఏమైనా తీసుకుని రావాలి నీ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నా కష్టపడుతున్నా చాలా కష్టపడుతున్నా కదా మా డాడీ వెళ్తున్నా డాడీ అంటే కూడా వాళ్ళని అవే క్వశ్చన్స్ అడగద్దు అని చెప్పు ఎంత అడిగిన అదే కదా స్టోరీ అని చెప్పి పంపించాడు నిన్ననే అందుకే ఏం అడగట్లేదు మొత్తం ఫ్యామిలీ అసలు యాక్చువల్ గా కన్నయ్య వస్తాడేమో వాడిని కూడా చూపిద్దాము అనుకున్నాను కానీ రావడం అవ్వట్లేదు వాడు రీసెంట్ గా అదే తీసుకుని రావాల్సి అది ఆడత ఆడత యాసిడ్ బార్ పోసి దాని మీద కూర్చునేసాడు పతకని సో దాని వల్ల కొంచెం ఇంజూర్ అయింది సో ఇంకా వాడు ప్రెసెంట్ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అవునా ఆయనకి ఇంజూర్ అయిందా అంటే చిన్న లైట్ గా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ లాగా తోలు ఉడతా ఉంది చూపించారా డాక్టర్ కి ఆ చూపించారు మమ్మీ సింగిల్ గా ఉన్నా ప్రెసెంట్ జాబ్ లేదు ఫ్యామిలీ వల్ మాట్లాడుతున్నారు ఫ్యామిలీ వల్ మాట్లాడుతున్నారు కదా మీ ఫ్యామిలీ మా రోజు మాట్లాడతారు రోజు టచ్ లో ఉంటారా ఫ్రెండ్స్ నుంచి సజెషన్స్ వస్తుంటాయి కష్టాలు ఎందుకు పడుతున్నావు అని ఏం చెప్తున్నారు మామూలు నీ ఫ్రెండ్స్ నీకు ఇంకా ఎంత కాలం ఉంటావు కన్న ఇంకొక టూ ఇయర్స్ పోతే ఫాదర్ ఏడి అని అడుగుతాడు సో చూసుకో ఒక మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ అయితే నువ్వు చూస్ చేసుకో అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏదైనా అంకుల్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చినా ఫైన్ లేకపోతే నీకు ఎవరైనా నచ్చినా కానీ చూసుకో కానీ లైఫ్ అంతా సింగిల్ గా అంటే కష్టం నువ్వు ఉమెన్ గా లీడ్ చేయలేవు అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తా ఉంటాను చూద్దాం ఇంకా ఉంది కదా ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఉంది కన్నయ్య కుహర్ ఆడడానికి ఆ టూ ఇయర్స్ లోపల జీవితంలో ఎవరి జీవితంలో అయినా కొంతమంది జీవితంలో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తగులుతుంది నీకు మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని నీకే ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్ నాకు అర్థం నా చేతిలో లేదు ఏంది రన్నప్పుడు నేను చేసే పని చిల్ల ఉండి బ్రో జస్ట్ ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తా సంసారం ఒక చదరంగా మూవీ ఒకటి అమ్మ ఒకటో తారీఖు ఈ రెండు అయితే నేను ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చూసుంటా ఖాళీ టైమ్ లో ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నా చూసే సినిమాల రెండే ఎందుకు అది అందులో ఏమున్నది ఎందుకంటే ఆ అమ్మ ఒకటో తారీఖు మూవీలో వచ్చేసి ఫ్యామిలీ అంతా ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో ఉండి ఎలా మొత్తం కలిసి మనీ ఎలా ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి మనస్పర్ధలు వస్తే ఎట్లా దాన్ని ఇచ్చేసుకోవాలని ఉంటది అయితే అట్ ఏం టైం సంసార ఒక చదరంగం కూడా అట్లానే ఉంటది నాకు ఆ రెండు చాలా ఫేవరెట్ మూవీ ఏదో సినిమాలని ఉంటది పోలీస్ కేటర్ చేసేటప్పుడు పోలీస్ సినిమా పోలీస్ సినిమాలు అన్ని పెట్టుకుని మోటివేషన్ అయిందంటూ అంటే జీవితంకి సంబంధించిన సినిమాలు పెట్టుకుని రోజు రాత్రి మోటివేట్ అవుతుంటాం అంతే అంతే రాత్రిలో చూడను మార్నింగ్ సైడ్ చూసుకుంటా రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్ర పోవాలి కదా ఫుల్ పడుకుంటా పడుకుంటా పడుకున్నా కానీ ఏంట నెక్స్ట్ రేపు రోజు ఏంద్ర అనిపిస్తా ఉంటది జీవితం ఏంటి అని అది ఒక డైలాగ్ ఉంటది రజనీకాంత్ గారిది అలా కళ్ళు తెరిచి కళా పోయినట్టు అట్లా ఆగిపోతా ఉంది ప్రెసెంట్ చెప్పు లవ్ అంటే ఏంటి మధ్యలో ఆపేసిన లవ్ అంటే కేరింగ్ ట్రస్ట్ 
రెండు ఉంటే సక్సెస్ అవుతాం లవ్ లో లైఫ్ ఉంటే లైఫ్ అంటే నా సక్సెస్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి హ్మ్ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే కచ్చితంగా సి నాకు కూడా సూసైడ్ థాట్స్ వచ్చాయి కానీ ఈ రోజు అటెంప్ట్ అయితే చే అంటే అటెంప్ట్ దాకా అట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చేసినాం అనమాట ఎందుకు రా అసలు ఎందుకు చచ్చిపోవాలి నేను అనిపించింది అనిపిస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో మాత్రం అనిపిస్తుంది అరే అని చెప్పేసి చాలా మంది చేతులు కోసేసుకోవడాలు ఏదైతే నేనైతే బాడీని హట్ చేసుకోవద్దు అని చెప్తా ఫస్ట్ బాడీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని హట్ చేసుకోవద్దు అనే నేను చెప్తాను నా సిచ్యువేషన్ లో నేను చాలా సార్లు అనిపించింది కానీ వద్దు అసలు నేనేం చేసినా నాదేం తప్పు ఉంది నేను ఎందుకు చేసుకోవాలన్నా ఒక ఇదితో నేను ప్రతి ఒక్కరికి నేను చాలా మంది నేను చాలా మంది చూసా అంటే వెంటనే నేను నాకు ఎలక్ట్ చేస్తా అంటే ఆ ట్యాటూ వేసుకున్న వెనక పేరు ప్రతి ఒక్క ట్యాటూ బ్యాక్ ఒక పేరు ఉంటుంది ఉంటుంది ఆ పేరు కవర్ చేసుకోవడానికి ఆ ఒక ట్యాటూ వేసి సెట్ అవుతుంది అంట ఎందుకంటే అదే మొత్తం కవర్ చేస్తా ఫెదర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కవర్ అయి ఉంటుంది కదా అని మంచి పేరే ఉంది అయితే ఓకే ఇదేది ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది వచ్చి కన్నై డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే సో ఇది సమంత చూసి అప్పుడు ట్రెండ్ కదా సేమ్ ఏసేన నాకు ఒక ట్యాటూ ఉండదు ఇంకా ఇంకేముంది ట్యాటూ ఇది వచ్చి మేము ఒక అమ్మవారి గుడికి వెళ్తాము ఆమె బాను అమ్మాయి పేర్లు అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు పేర్లు అమ్మాయిలు అస్సలు వద్దు చెప్తారు కదా బ్రో కర్చీప్స్ టాటూస్ ఇవన్నీ ఎంచుకుంటే హలో బ్రేకప్ అయిపోతుంది అని చెప్పి వద్దు అది నిదర్శనం వద్దు ఇప్పుడు చెప్పలేదు అంటే డాడీకి అబ్బాయిలు అంటే ఇష్టము ఇద్దరం అమ్మాయిలు అయిపోయేసరికి ఇంకా మనోడు వచ్చేసి ఇంటికి వారసుడు అబ్బాయి వచ్చాడని ఫుల్ ఖుషి అమ్మాయి కూడా హ్యాపీ ఉండరా ఉంటాడు కానీ మా డాడీ ఏంటంటే అమ్మాయి పుడితే దండం పెడతారా అయిపోయింది ఇద్దరు తయ్య అయిపోయింది నాకు మామూలు మీ చెల్లి మర్చిపోయింది మీ చెల్లి గురించి మర్చిపోయింది నేను అసలు మీ చెల్లి గురించి చెప్పావు కదా మ్యారేజ్ ఉందని అయిపోయిందా మా సిస్టర్ అవ్వలేదు ఇంకా మ్యారేజ్ ఇంకా టూ ఇయర్స్ టైం ఉంటాను అన్ని చూసుకొని ఇప్పుడు ఆచి తూచి ఆచి తూచి తట్టి ఇంకా మా సిస్టర్ ఇంట్లో కొంచెం ఫినాన్షియల్ గా సపోర్ట్ అంటే ప్రెసెంట్ మా డాడీకి మా చెల్లి జాబ్ చేస్తుంది తను జాబ్ చేస్తుంది సో ఫినాన్షియల్ గా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత చేసుకుంటా అని చెప్పి లవ్ మ్యారేజ్ పోతే <laughs> 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 ఖాళీ మనసు ఖాళీ కాబట్టి ఇలా ఇంటర్వ్యూ పిలుచుకొని నవ్వుకొని నా జీవితం గడుపుతున్నాను చాలు నాకు నీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటారా తెలియదు ఈ మధ్య రీచ్ తగ్గినట్టుంది తగ్గింది ఏమా ఎందుకు 
నాకు అసలు రీల్స్ మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం లేదు ఇప్పుడు నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ బాగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు కదా ప్రమోషన్స్ వస్తాయి బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఏంటంటే నాకు నాకంటే ఒక రూమ్ చేసుకునేకి స్పేస్ అట్లంతా లేదు సో అందుకే ప్రతి <laughs> ఒక్క <laughs> 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 ఒక మంచి నీకంటూ ఒక స్టాండ్ తీసుకుని ఒక ఫ్రెండ్ గురించి అంటే నా కోసం ఫస్ట్ ఎవరైనా వస్తారు అంటే అది లక్కీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఏ కామెంట్స్ కి రియాక్ట్ అవ్వను అసలు దేనికి కానీ నాకు ఏదైనా బ్యాడ్ కామెంట్ వస్తే ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యే పర్సన్ ఎవరంటే లక్కీ నీతో ఉంటుంది హాస్టల్లో లేదు తను బెంగళూరు లో ఉంటది తను మ్యారీడ్ రేయాన్ వాళ్ళ పెళ్లి అందరికి సింధు కావలేదు వాళ్ళ ఓన్ గా కష్టపడి పైకి వచ్చిన వాళ్ళే సో నా సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే స్టాండ్ తీసుకోవాలి చేస్తారు ఎప్పుడైనా నాకు అవసరం అంటే ఇమీడియట్ దాంట్లో శ్రీకాంత్ ఒకడు సింధుర ఒకటి లక్కీ ఒకటి అందరు మంచి సపోర్ట్ సార్ గుడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు మంచి నాకు తెలిసి మంచి కన్వర్సేషన్ అయింది మన ఇద్దరికి అసలు నేను మీ ఇంటర్వ్యూస్ అంతకు ముందు చూస్తుండే కదా అమ్మ యాంకర్ శివ అన్నతో ఇంటర్వ్యూ అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది ఇది వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయితే వేరే ఉండేది అంతేనా కదా నువ్వు కాబట్టి కొంచెం నీది అంత ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది అది సిచ్యువేషన్ బట్టి అబ్బా మనిషి ఉంటారు మేము ఇక్కడ చూసాను కదా మొన్న కూడా రీసెంట్ గా ఒక ఆయనది ఇంటర్వ్యూ చూసాను చూసావా అదే సేమ్ ఇష్యూస్ మంటలు ఇట్లా వస్తున్నాయి కింద ప్రోమోలో అమ్మో అనుకున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి ఇంకా హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను చెప్పాను నీకు మాట ఇచ్చాను ఆల్రెడీ హెల్ప్ అయితే నేను చేస్తాను తప్పకుండా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు ఆల్ ది బెస్ట్ చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ ఈ ఇంటర్వ్యూ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు టాటా బాబాయ్ సీయూ